हेलो फ्रेंड्स वी आर डूइंग चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन लास्ट वीडियो दैट मीन्स पार्ट सिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैक ओपेरॉन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड गोल्स ऑफ एच जी पी डेट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टूडे वी विल स्टार्ट जीनोम सिक्वेंसिंग अब जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है डी एन ए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड एंड इज रेंडमली ब्रोकन इन टू फ्रेगमेंट्स ऑफ स्मॉलर साइज एंड क्लोन इन स्विटेबल होस्ट डीएनए को हम सेल से आइसोलेट करते हैं उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं और क्या कर में डालते हैं एक वेक्टर के जरिए क्लोन फ्रेगमेंट्स एम्पलीफाई इन द होस्ट एम्पलीफिकेशन फैसिलिटेट्स एंड इजी सीक्वेंसिंग कॉमन वेक्टर्स यूज अब कौन से कॉमन वेक्टर्स को यूज करते हैं हम बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स एंड यस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स कॉमन होस्ट को यूज जो हम यूज करते हैं वो है बैक्टीरिया एंड यस्ट द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर्स फ्रेगमेंट्स को हम कैसे सीक्वेंस करते हैं यूजिंग ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस की हेल्प से दीज सीक्वेंसेस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजंस विद इन देम द अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस इज आल्सो डन ऑटोमेटिकली बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स अलाइनमेंट हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू भी कर सकते हैं देन दीज सीक्वेंसेज आर अनोटेड एंड असाइन टू ईच क्रोमोजोम के बाद हम इन सीक्वेंसेज को हर एक क्रोमोजोम को असाइन कर देते हैं नोट क्रोमोजोमल डी एन ए सीक्वेंसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ मैथड डेवलप बाई बाई फ्रेडरिक सेंगर ऑटोसोमल डी एन ए सीक्वेंस जो मैथड है ये किसके ये उस प्रिंसिपल पर काम करता है जो किसने बनाया था फ्रेडरिक सेंगर ने बनाया था सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मैथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन Sequence of chromosome one was completed in May 2006. Now genetic and physical map of genome. अब इसमें क्या होता है कि दो methods को use किया जाता है genome sequencing के लिए First है restriction polymorphism. Specialized enzyme called restriction endonuclease are used to cut the genome as specialized site called restriction endonuclease recognition site and maps maps are prepared based on it. तो कुछ स्पेशलाइज एंजाइम जिनको हम रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कहते हैं हम उनकी हेल्प से जीनोम को यानी कि डीएनए को एक स्पेशलाइज साइट पे कट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स और इन्हीं के बेस पे हम मैप्स को प्रिपेयर करते हैं सेकेंड है माइक्रो सेटेलाइट दीज आर रेपिटेटिव डी एन नाउ साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम हम ह्यूमन जीनोम के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स थर्टी वन थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी फोर पॉइंट सेवन मिलियन न्यूक्लोटाइड बेसिस द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ थ्री थाउजेंड बेसिस बट साइज वेरीज जेंटली जो एक जीन और एक एवरेज जीन के पास थ्री थाउजेंड बेसिस होते हैं बट वो जो बेसिस है वो साइज में क्या होता है डिफरेंट होते हैं द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज डिस्ट्रॉफिन विच इज टू पॉइंट फोर मिलियन बेसिस इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉइंट फोर मिलियन बेसिस द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट थर्टी थाउजेंड मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ एटी थाउजेंड टू वन लैख फोर्टी थाउजेंड जीन ऑलमोस्ट ऑल नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन द पीपल नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सेम होता है और जीरो पॉइंट वन परसेंट का डिफरेंस होता है फंक्शंस आर अनोन फॉर ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ द डिस्कवर जीन Less than 20% of genome code for protein. Repetitive sequence make up very large portion of human genome. Repetitive sequence has number of coding function. They are repeated over hundred to thousand time. They have a role in evolution, chromosome structure and dynamics. Chromosome one has most gene twenty two thousand nine hundred sixty eight and Y has fewest gene that is two hundred thirty one. What are what is SNP? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोरफिज्म अकर एट अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन इन ह्यूमन डीएनए दे आर बिलीव टू हैव सिग्निफिकेंस इन एक्सप्लेनिंग डिजीज एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स तो जो एसएनपी होते हैं ये 1.4 मिलियन लोकेशन हमारी डीएनए में जो 1.4 मिलियन लोकेशन होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनके सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमारी जो डिजीज़ या फिर हमारे हमें हमें जो इवोल्यूशन होता है उसको एक्सप्लेन करता है Now the last topic of this chapter is DNA fingerprinting. It is a method for comparing the DNA sequence of any two individuals. ये method किस लिए होता है इससे हम दो दो लोगों के DNA को क्या कर सकते हैं compare कर सकते हैं नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ बेस सीक्वेंस इन ऑल ह्यूमन बींग्स आर आइडेंटिकल नाइन्टी नाइन परसेंट का जो डी एन ए होता है वो सेम होता है इट इज़ द रिमेनिंग जीरो पॉइंट वन परसेंट दैट मेक एवरी वन यूनिक हम 
कितने हम जीरो पॉइंट वन परसेंट से यूनिक होते हैं इट इज रियली डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क टू सीक्वेंस एंड कंपेयर ऑल थ्री इंटू टेन टू दावर नाइन बेसिस इन टू इंडिविजुअल्स अगर अब हम थ्री इंटू टेन टू दावर सारे इतने सारे बेसिस को अगर हम कंपेयर करने लग गए तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द एंटायर जीनोम सर्टेन स्पेसिफिक रीजन कॉल रेपिटेटिव डी एन ए सिक्वेंस आर यूज फॉर कंपेटिव स्टडी पूरे डी एन ए को कंपेयर करने के बदले हम कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स को लेते हैं जिनको हम रेपिटेटिव डी एन ए सिक्वेंस बोलते हैं हम इनको इनको कंपेयर करते हैं जिससे कि हमारे पूरे डी एन ए कंपेयर हो जाता है बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग अब डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग का बेसिस क्या है बेसिस क्या है Repetitive DNA is separated from bulk genome DNA since it appear as the different peak during density gradient sanctification. Major peak formed by bulk DNA. जो major peak होता है वो bulk DNA बनाता है और जो smaller peak होता है वो satellite DNA बनाता है. Satellites are of two type. दो type की satellite होती है micro and mini satellites. Depending upon the base composition, length of segment and number of repetitive unit. अब जो माइक्रो सेटेलाइट्स हैं और मिनी सेटेलाइट हैं उनका ये किस पर डिपेंड करती है ये उनके बेस कंपोजिशन लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ रेपिटेटिव यूनिट पर डिपेंड करती हैं सेटेलाइट डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन बट हैव मेजर रोल टू प्ले इन डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग डी एन जो सेटेलाइट्स हैं वो प्रोटीन को कोड नहीं करती बट वो एक मेजर रोल प्ले करती हैं डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग में पॉलीमोरफिज्म इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन अ जर्म सेल म्यूटेशन विच कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट जीन थ्रो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू पॉलीमोरफिज इन पॉपुलेशन इन अदर वर्ड्स एंड इन हेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व इन हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज नोन एज पॉलीमोरफिज्म अब ये जो पॉलीमोरफिज्म है ये क्या होता है ये एक म्यूटेशन होता है एक चेंज होता है जो कि इनहेरिट होती है इनहेरिट होता है यानी कि पास होता है जनरेशन में और ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में देखा गया है पॉपुलेशन में पॉलीमोरफिज अराइज नॉर्मली इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस बिकॉज म्यूटेशन इन नॉट नॉन कोडिंग सीक्वेंस डू नॉट अफेक्ट एन इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एबिलिटी मेथडोलॉजीज ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग वी एन टी आर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स आर सेटेलाइट डी एन ए डेट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोरफिज वी एन टी आर आर यूज एज प्रोफ इन डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इट इंक्लूड्स फर्स्ट ऑफ ऑल डी एन ए फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज आइसोलेटेड एंड कट विद एंडो न्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड मॉलिकुलर वेट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस सबसे पहले जैसे कि हमने बात की हम डी एन ए को आइसोलेट करते हैं उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से उसको कट करते हैं फ्रेगमेंट्स में और उसके बाद उसको सेपरेट करते हैं थ्रो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन इलेक्ट्रोफोरोसिस जेल आर ब्लॉटेड ऑन अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइलोन एंड नाइट्रोसेलोलेज सेलोज इमोबिलाइज फ्रेगमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड बाई ऑटो रेडियोग्राफी वी एन टी आर वेरी इन साइज फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू ट्वेंटी के बी हैंस इन द ऑटो रेडियोग्राम बैंड ऑफ डिफरेंट साइजेज विल बी ऑप्टेंड जो ऑटो रेडियोग्राम होता है उसमें जो बैंड डिफरेंट साइज के बैंड ऑप्टेंड होंगे हमें दीज बैंड आर कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन इंडिविजुअल दे आर डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस अप्लीकेशन ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग अब डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के एप्लीकेशन कहाँ होंगे डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इज वाइडली यूज इन फॉरेंसिक ये फॉरेंसिक में काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इट कैन बी यूज फॉर स्टडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन